Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Asociación Barillense de Agricultores Asobagri en Guatemala. Bueno, eh, Asobagri es una entidad que funciona desde el 1989 a la fecha y creo yo que esos más de 30 años, Asobagri siempre ha estado al servicio del pequeño productor. Esa es la, la gran característica. Asobagri no es una entidad con fines de lucro, sino más bien con fines de desarrollo. Y estamos situados en Santa Cruz Varillas, Montenango, y hay ahora una membresía de 2.000 pequeños productores. Hay varios programas acá dentro de la asociación para apoyar a los socios en cuestión de enfermedades, para alguien se enferma o que le llamamos programa de salud, también becas para, para jóvenes que están estudiando, y hay muchos apoyos que se le dan a los socios. A saber, pues el producto es 100% orgánico, ¿verdad? Y esto ha permitido que, que en el tiempo, pues eh, de alguna manera se siga sobresaliendo en la producción, se siga cuidando al medio ambiente, pues, siga llegando esa cooperación eh, internacional que hemos tenido, por lo mismo de que nuestro sistema es 100% orgánico, ¿verdad? Además, pues con el tema de inclusión, eh, actualmente hay 60 jóvenes que están siendo eh, capacitados constantemente, que son instructores comunitarios, pues que están delegados para dar ese apoyo eh, comunitario y pues eh, de alguna manera seguir sobresaliendo en la producción del café. Tenemos actualmente 400 mujeres organizadas bajo un programa propiamente, es el programa de, de inclusión de género. Nosotros somos una organización inclusiva. Eh, 400 mujeres que están exportando alrededor de 7 mil quintales de café, cuentan con su propia asamblea general, tienen una política de género, hay mujeres dentro de toda la estructura orgánica, es decir, no podemos hablar de inclusión de género sino si, si vamos a utilizar a, a las mujeres solo como, como un medio. No, nosotros les damos participación y ellas participan en toda la cadena de valor y la meta que tenemos es que ellas sean las que generen su propio desarrollo económico y contribuyan con el desarrollo de las familias. Excelente, porque ustedes están entonces invirtiendo en su recurso humano. En el tema de las mujeres, de que usted decía, la mujer también tiene mucha participación ahora en la agricultura. Ahora la agricultura no solo es para el hombre, también claro, la mujer claro. lo puede desarrollar, es muy capaz y se ha logrado demostrar. Ahora con el tema de la juventud, que ustedes están invirtiendo en, su, en sus capacidades, que vayan a la universidad para que después puedan aprovechar también esa innovación de la juventud en la asociación y que también puedan dar esos cambios eh, generacionales, ¿verdad? Que el, la, el joven es el que próximamente también se va a hacer cargo de esta asociación. Eso está muy bien y los felicito. 